to shop demo there. Okay, you click on that one. Okay, bila you click, you akan nampak ada dalam satu, dua, tiga, empat, lima files eh, dalam satu folder. So, I nak you download semua kelima-lima file tersebut. Okay, you download. Alright, nanti dia download dekat you punya uh, computer tu akan tunjukkan lah eh, you download. Alright, so bila you download, you akan nampak lah semua eh, kelima-lima file. Um, dan okay, I, I turunkan this one. So, you akan dapat file-file tersebut seperti beri kod. Okay, kita ada background design, button design, gambar happy students. Ada satu file testing uh, JPEG format dan satu lagi uh, file testing yang ini uh, uh, Photoshop format. Okay. So, this is what I want you to do first before kita start kita punya uh, Photoshop lesson. Okay. So, for those yang uh, dah dapat software photoshop tu boleh install ok, um, macam contohnya di sini Adobe Creative ok, I dah install, ada macam-macam uh, Adobe software ok, macam I told you before ok, kita ada illustrator in design but we are not going to use all this ok, saya hanya akan gunakan photoshop bila saya buka eh, open ok, begitulah rupanya So, Photoshop versi yang terkini 21.1. Okay. So, bila dia buka tu, uh, softwarenya agak besar. So, kalau uh, prosesor anda tidak cukup kuat. ya, yeah, um, Contoh seperti i7, dia akan uh, lambat sedikit lah. Eh. So, bila you buka tu, you akan nampak atas ni menu dia file, edit, image. Ni semua menu utama. Okay. Kalau kita nak save file ke, buka file baru ke dan sebagainya. Okay. So, uh, view dia lebih kurang macam ni. Your view might be a bit different from mine. Okay. Yang terbaru, software terbaru ni best. Dia siap ada tunjuk cara-cara nak buat contoh macam cropping. Banyaklah teknik-teknik. Okay. Yang mana you boleh pergi ke go to tutorial dan dia akan tunjukkan kaedah-kaedah uh, macam mana contoh tadi nak buat selection. Dan bagi masih dia boleh tunjukkan cara-cara. Haa. -cara. Uh, Contoh you ada, okay, contoh you ada image yang berbeza eh, satu image orang, satu image di belakang. So, macam mana dia tunjuk cara untuk nampakkan orang ini blend dengan image di belakang. Nampak real konon-konon you pergi ke taman. Sedangkan you tidak berada di taman tersebut, okay. So, semua ni boleh ditonton step by step dia tunjukkan cara macam mana nak buat ni, okay. So, menarik. Jadi, um... If you go back to Photoshop just now, uh, kalau file eh, bila kita mulakan dengan new, okay, file new, I click file new tadi, dia akan keluar uh, window macam ni kan. Okay, ke atas ni, ini reason apa-apa kerja yang kita baru buat, okay, yang kita dah save. Uh, okay, dia siap bagi foto-foto uh, yang boleh digunakan. Uh, begitu menarik sekali untuk anda gunakan. Okay. Uh, kalau nak print, tujuan print pun you boleh tunjuk di sini. Biasa dia akan tanya saiz nak print tu saiz apa. Dia dah bagi dah ha, nak uh, letter, legal, tabloid, A4 dan sebagainya. So for our our uh, assignment, we just gonna use web. Okay, dan dia telah memberikan saiz di sini. Ada pelbagai saiz. Okay, yang yang biasa eh, minimum kita gunakan adalah 1024 x 768. Okay, dan uh, dia punya pixel per inch tu hanya 72. So, kita boleh choose this one. So, when you choose, you click on this one, you tengok saiz dia terus berubah. 1024 x 768 eh, dengan resolusi 72 dah cukup dah untuk web. Okay, kalau printing, you may require 300 resolution and above. Uh, color mode pun RGB dah cukup, okay? Kalau you nak print baru CMYK, right? So, dia dah setkan semua untuk you bila you pilih ini. Okay? So, kalau you nak gunakan design-design uh, yang sedia ada pun, dia dah sediakan di situ, okay? You boleh pilih. Tapi ada yang kena bayar, ada yang free lah, eh? Jadi, untuk our activity ni, klik je web minimum 1024. Okay, kalau you nak bagi nama apa-apalah, eh, testing ke sebagainya, you boleh letak lah, okay. So, you create dahulu. Sekarang ni nak mana? Me me terlentang, menegak, okay, you can set. So, I ambil dululah, okay, orientation yang uh, begini, eh, yang horizontal. So, I create, klik. Okay. 
Bila you create, you akan nampak layout yang sebegini. Okay. Um, and then you will see banyak lagi features di tepi ni. Nampak tak? Okay. All these uh, templates eh. Dia ada tools. Kita panggil tools. Sorry tools. Ada move tool. Ada rectangular marker tu. Banyak lah. Tool tool ni lah yang bantu untuk membuat kerja-kerja di atas canvas ini. Okay. So kalau you nak gerakkan, tersebutlah. Bila you, you perasan tak ada macam ada hujung tu ada triangle kecil gitu kan? Okay. Bermaksud ini akan ada tools, tools di dalamnya. Ada adik-beradik dia. You tekan lama-lama dia akan keluar adalah so tu polygonal so banyak eh. Ah Dalam setiap tool ni ada lagi tool-tool dia. Jadi aktiviti pertama yang akan kita buat adalah. Okay you dah download tadi kan? File tadi kan? Okay, you buka file yang pertama. Okay, file. Let's say open. Okay. Uh, kita download di mana tadi? Dalam desktop eh. I letak dekat desktop tadi. Okay, I nak you buka dulu background design. Ah, uh, Ni background dulu. Okay, open. Okay. Okay, lama sikit eh. So, bila open inilah uh, design yang kita nak masukkan dalam kita punya testing ni. Ni file lain eh. File testing yang kita buka tadi. Yang ini file background. Okay. So, macam mana nak ambil file background ni masuk ke dalam testing? Ada macam-macam kaedah sebenarnya. Okay. Uh, cuma nanti saya akan tunjuk satu kaedah dahululah. Okay, berbalik kepada testing ni, file testing kita, cuba you tengok eh di sini. Okay, perkara yang sangat-sangat penting tentang Photoshop ini adalah layer. Layer ni macam jantung tau. You see this here? Okay, on your right here. Okay, ada banyak eh, ada macam-macam. So, ini layer eh. Layer ni sangat-sangat penting. So, kalau you tak jumpa mana layer, okay, you boleh pergi ke window dan klik layers. Okay. Layers ni macam jantung kita, okay. Uh, you boleh create banyak layer si. Oh, banyak layer you boleh create. Uh, cuma, apa benda ni, uh, you kena tahu nanti bila dah banyak macam-macam gambar you import, okay. Macam-macam gambar you edit akan ada timbulnya banyak layer, okay. So, you kena tahu layer ni dahulu. So, sekarang kita berada di layer satu, alright. Ni layer eh. Kalau you buat banyak kesilapan, kalau uh, pakai software-software lain tu boleh control Z, control Z je kan. Uh, undo, undo saja. Tetapi di Photoshop ni bila you buat banyak kesilapan dan you ingin pergi semula ke satu uh, apa ni bahagian yang mana you telah laksana, okay, you can actually go to uh, window and you must have what we call history. Okay, history ni boleh pergi balik eh, you see. History boleh pergi balik kepada what did the last one you did. Kadang-kadang you dah sampai di area ni tapi nak pergi dua step before. So you can just go back and go forward. See? So that's the function of history eh. Boleh tutup juga. So kalau tak jumpa window cari history eh. History activate. Okay tu dua perkara dulu yang perlu tahu. Okay, berbalik kepada dua file yang kita dah buka tadi. So, ini adalah file testing di mana kita akan uh, import, uh, copy dan paste uh, pelbagai image uh, ke dalamnya. Okay, so ni macam kita punya kertas lukisan lah yang mana kita akan buat every every work into it. Eh. Jadi, uh, next to this testing file adalah background design file tadi eh. Jadi sebenarnya apa yang kita nak buat dalam aktiviti ni untuk menghasilkan satu design uh, seumpama web lah interface yang pertama. Um, contohnya saya buka, tadi you dah download kan? You dah download daripada folder kelima-lima file. So kalau saya buka lagi satu file, open. Okay, you pergi file yang ke-1, 2, 3, yang keempat ni yang namanya testing uh, JPG file atau JPEG file ni. Okay, click on that one and open. Sebenarnya kita nak buat design macam ni. Okay, something like this that we're going to produce. So, uh, bear in mind, this is the outcome and the activity is that we're going to do. Jadi, now, macam mana langkah pertama nak copy design ini dan masukkan dalam file testing. Okay, so ada satu, dua, tiga file sekarang saya buka eh. So, pergi ke background design ni tadi. 
Sekarang kita kena copy ini dan masukkan ke dalam file testing. Ada macam-macam cara. Cara pertama kita pakai Ctrl C Ctrl V lah macam biasa. Tetapi sebelum itu sekarang ni file ni static dia berkunci. So you kena buka kunci dia dahulu. How do you do that? You double click je dengan mouse klik klik. Okay and then press OK. So kunci dia dah hilang eh. Bila dah hilang baru boleh you edit copy. Okay you dah copy. You pergi ke file testing di sini. You pun edit, paste, ta, Okay. So, semudah itu. So, sekarang bila you tengok balik layer. Layer dalam, uh, uh, apa ni, layer plate ni. Eh. Uh, dia berada sebenarnya di layer kedua eh. You, itu you kena faham betul-betul. Nanti bila you dah paste banyak-banyak gambar nanti ada akan bertambah-tambah layer yang banyak. So, sekarang dia berada di layer dua. Okay, background tadi tu yang putih ni lah. Okay, layer satu. So, bila berada di layer 2 ni, uh, what you need to do now, you kena besarkan size design ni supaya boleh cover keseluruhan artboard ni kan. Okay, so what do you do? Uh, I akan ajar you shortcut. Now, the thing is about Photoshop, you kena guna banyak shortcut. Okay, sebab designer ni kerja dia kena laju. That's why dia kena hafal shortcut lah. Untuk besar dan kecilkan, eh, sesuatu gambar itu, you boleh pergi ke... Control T. Dekat keyboard tu ada CTRL kan. Keyboard Control. You press Control. Jangan lepas tangan. Then press T. Terengganu. T. Tenok. T. Okay. Now lepas dua-dua. So as you can see akan ada keluar line macam ni. Nampak? Itu bermaksud ya yeah, saya telah ready untuk di transform. Okay. Nak besarkan atau kecilkan. Uh, so you boleh tarik daripada hujung lah. Nak besarkan. Tarik. You see? Dan boleh gerakkan eh. So kalau nak move-move ni, you akan pakai move tool dia panggil eh. Okay, move tool di sini eh. Uh, Ctrl T semula, hilang pula. Okay, Ctrl T. Okay, besarkan lagi. Kalau you rasa kecil, you besarkan lagi. You boleh gerakkan. Besarkan lagi. Tak apa, besarkan lagi. Jangan takut. Besarkan. Ya, ya, ya. Besarkan. Okay. Besarkan lagi. Ha, dia dah tutup kan? Dia dah tutup semua artboard ni sekarang ni eh. So, itu yang kita nak. Once dah tutup semua, you dah puas hati dengan size dia dah cover, you kena matikan line ni tadi yang Ctrl T tadi. How do you do that? You kena tekan enter di keyboard. Tekan enter di keyboard. Enter. Okay, so now dah fix. Inilah size nya eh. Selepas you tekan enter. Okay, tu satu cara tadi yang you kena ingat eh. Ctrl T eh. Untuk transform. And setelah dah puas hati transform, mesti enter. Sebab kalau you tak enter, you tak boleh nak move on buat kerja lain. Okay. Dia masih lagi dalam mood transform. So, kena enter. Okay. Now, dah settle, enter. Uh, kita akan import lagi gambar yang lain. Okay, kalau you tengok contoh testing ni tadi, kita ada gambar kanak-kanak ini eh. All the children here. So, you have, means you have to open one file yang ada gambar kanak-kanak uh, tersebut. So, pergi ke file, open. So, uh, file yang ketiga ni, happy students ni, kita open eh. Now, sekarang dah ada 1, 2, 3, 4, 5 file dalam ni. Now, kita nak select sebenarnya, sorry eh, sorry. Kita nak select sebenarnya hanyalah budak-budak ni. Kita tak nak dia punya background. Okay, we don't want the background at all. Just the children. So, how do we do this? Okay. Uh, sekali lagi saya kata tadi, you tak boleh nak buat apa-apa selagi gambar tu lock eh. Jadi, I unlock kan cara dia uh, double click kepada bawa mouse pergi ke layer ni, background ni double click. Okay. Okay kan dia. So, dah hilang dah mangga tu or lock tu. Now, you can do something about it. Okay, saya tak nak background macam saya kata tadi, saya nak budak-budak ni sahaja. Dalam Photoshop ada banyak kaedah. Okay, you can use all these tools to simply select. Okay, if you look at the selection tool, you tengok bila tekan lama-lama, ada lasso, poligano, magnetic, semua ada fungsi untuk selection. Tapi kaedahnya berbeza-beza. So, kita akan gunakan um, kaedah yang lain. Okay, selain daripada yang selection lasso, polygonal, ni magnetic, kita akan pakai tu yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Okay. 
So yang keempat ni kalau you klik lama-lama you akan nampak uh, magic wand. Okay. Nampak tak? Okay. So kita akan pakai magic wand eh. Klik lama-lama bawa your mouse pergi ke magic wand dan select that one okay. Alright dah. After you select magic wand tu sekarang ni jangan tekan mouse tu just bawa mouse ke dalam art box dan klik. Ha, nampak? Dia akan buat selection tu. Mungkin uh, mang you ada yang macam, eh kenapa selection saya sedikit? Eh kenapa selection saya tak macam ni? So before you select tadi, you kena tengok dia punya tolerance kat atas ni ada setting dia eh. So mungkin you kena besarkan size letak 10 ke atau kalau banyak sangat selection sampai tu select muka budak-budak tu maybe you kena reduce ke you. So you play around with this one here. Okay, just now I put 7 kan? So, I select lah. Okay. So, now, bila I dah select ni, what I do, I select the white background. Okay. Bukannya budak-budak ni. But, sebenarnya I nak bawa gambar budak-budak ni untuk dimasukkan ke dalam folder, uh, dalam file testing tadi. So, bukannya nak copy background ni. So, selepas I dah select this one here, saya pergi ke uh, select. And then inverse. Inverse meaning instead of selecting the background, I am selecting the children now eh. Okay, so sekarang ni saya pun dah select children ni. Again, apa saya buat? Saya edit, saya copy. Okay, daripada file happy student ni saya pergi ke testing. Saya akan edit dan saya akan paste. Tada! You see? Now, budak-budak ni berada di layer. Tiga dalam file testing saya. Okay. So, uh, again macam mana nak besarkan gambar, nak kecilkan macam mana. Okay. You boleh pergi control T eh. Ini untuk move eh. This one is move tool supaya you boleh gerak-gerakkan gambar tu. Nampak tak? Okay. Kalau lah kata, eh tak cantik. Ada lagi ni ha. Kotor-kotor ni kan. Okay, you tak nampak mungkin kecil. Uh, kalau you tak nak control T, you nak besarkan paparan sahaja, you tekan di keyboard control. Jangan lepas, tekan keyboard. Lepas tu, plus, plus, plus. See, you punya paparan atau view tu akan besar. Plus, plus, plus. Dia akan lagi besar. Kalau you control and then tolak dekat keyboard. Tolak, 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 tolak. See, paparan you akan jadi kecil. Okay. Sudah lari dah sikit. Kalau lari macam ni, ha, tarik baliklah. This one here. Okay. So, nak besarkan control plus, plus. Eh, plus. Nampak? Okay. And then nak gerakkan paparan tu kalau dia lari-lari, you tekan dekat keyboard tu space bar tu. Nanti keluar tangan. And then you boleh klik mouse. Jangan lepas space bar tu, you boleh gerak-gerakkan artwork, uh, artboard ni eh. Now, saya nak, nak, Hilangkan ni masih lagi ada background. Background macam ni tak nak. So, saya control plus. Saya besarkan sikit. Okay. So, ada macam-macam kaedah. Uh, satu cara tu, uh, you boleh guna eraser tool. Kalau you kira daripada atas ni, eraser tool eh, yang ke-12. Okay, nampak tu yang this one here. Okay, eraser tool. So, as I click eraser tool, um, saya boleh set sebenarnya saiz eraser ni kalau you nak besar, besar lah. Eh, nanti dia punya eraser lagi besar kalau kecil, kecil lah. Okay. So, you boleh setting here now. Kenapa tak boleh ni? Kenapa tak boleh jadi macam ni? Kerana adakah kita di layer yang betul? Klik mana you nak edit layer 3 tadi kan? Ah, Barulah boleh edit. See? So, sekarang ni nampak macam dia punya... Eraser besar sangat. So, you boleh kecilkan lagi saiznya. See? Okay, you boleh bersihkan. Uh, erase, erase. Padamkan, padam, cantikkan. Eh? Uh, cantikkan, bersihkan. You can do that. Okay, padamkan nicely. Uh, kerja grafik designer ni, dia memang kena sangat teliti. Okay, don't worry so much about this. Ini memang require practice, 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 practice. Sampai you boleh buat dengan baik lah. So, mula-mula ni banyak-banyaklah bersabar. Okay. Kalau you malas, ada cara lainnya. Macam tadi tu, you guna magic wand tool. Tool tu. You boleh select and then dekat keyboard delete. Ah, pun boleh. Select, ah, delete. Ah, Macam-macam cara lah you boleh buat. 
Okay, I tunjukkan satu contoh dahulu. So, macam tadilah kekemasan tu perlu bagus dalam grafik. Jadi, you kena uh, become very, what do you call that? Ah, there you go. Ah, kan? Ah, elok-elok eh. Okay. So, contoh sahaja. Again, okay. Kalau jadi macam tu, tekan space bar untuk keluarkan tangan dan tarik balik dia ke tengah eh. Okay, so sekarang dah kalau ikut gambar ini. Okay, sorry. This one dah habis. Kita tutup eh. Uh, nak nak save tak nak? Okay ni. Kalau ikut gambar testing ni, kita nak macam ni. Jadi gambar tu kecil sebenarnya eh. So pergi balik ke file testing. Macam mana nak kecilkan gambar? Okay, bawa dia ke tepi dulu eh. Di layer 3. Control T. Okay, kita pun kecilkan dia. Nampak? Okay. Dah puas hati dengan size, kita enter kat keyboard. Okay, done. Now, the next step, one that we're going to do adalah kita buat board putih di belakang ini eh. Cara nak buat tu, uh, what we're going to do now, you pergi sahaja ke apa yang kita panggil the second one, rectangular mark you tool. Okay, click that one. Alright. Tetapi, kita sebenarnya nak Biar kotak yang putih tu berasingan daripada gambar kanak-kanak ini. Maka you create satu layer baru. Supaya kotak putih tu tak tertampal atas kanak-kanak ni. Okay. So klik layer baru. Sekarang kita berada di layer 4. Okay. So we don't disturb the children in layer 3. Or we don't disturb the design background in layer 2. Okay. So layer 4. You Gunakan sekarang ni, kita panggil rectangular mark you tool ni. Bawa dulu mouse ke tengah. Kita create lah eh. Klik, jangan lepas mouse. Tarik. Tarik. Okay. About that, that size perhaps. Okay. Dah puas hati, lepas. So, dia blinking. Blinking tu masih tak ada warna lagi. Jadi, untuk masukkan warna tu. Okay. You bolehlah gunakan mungkin paint bucket. Okay. Okay, so kita sambung uh, daripada tadi tu bila kita bercakap tentang selection. Kita dah buat selection tadi eh. What we're going to do now, we are going to put uh, color into this uh, selection here. Okay, the box selection. Berada di layer 4. What you do now, kita akan masukkan color. Okay, kita ada di bahagian bawah tu ni what we call foreground and background color. Okay. So, foreground dan background ni, you boleh tukar warna sebenarnya. Bila you bawa mouse, pergi ke situ, klik mouse, you akan nampak keluar macam-macam uh, warna eh. Okay, di mana you boleh just click whatever color you want from here, dia akan uh, hasilkan warna yang exactly you choose. So, I ambil warna putih lah for now eh. Warna putih, okay. So, foreground ni dan kemudian you pilih what we call paint bucket eh. This one here. Kalau klik lama-lama tu ada paint bucket tool eh. Pin bucket tool ni, okay, dia akan masukkan warna. Eh, dan you bawa lah, you bawa, dia kata di situ kan dia akan masukkan the foreground colour. Eh. Foreground colour inilah yang depan ni, dia ada dua background, foreground eh. So you bawa your mouse inside here, dalam selection tu, jangan klik lagi, just bawa je mouse, lepas pilih pin bucket. Dan klik sekali dalam mouse, you see, eh, dalam dalam selection, you see. So masuk warna putih, eh, foreground ni tadi dalam ni. Alright, uh, bila dah masuk tu, sekarang ni you can see blinking lagi selection dia kan. Kalau you tak matikan selection ni, you cannot do any other work. Okay, um, jadi untuk matikan selection ni, you tekan control D. CTRL yang dekat keyboard tu tekan, jangan lepas dan tekan D, donkey, D. Okay, so akan mati selection tu then only you can do another work. Okay. Okay, sekarang I pilih move tool. Bila move ni boleh gerak-gerakkan lah eh. Tip, uh, kotak ni tadi yang you dah warnakan. The problem is that. Now, kotak ni uh, uh, berada di hadapan. Those children, right? We don't want that, okay? So, how are we going to move this uh, white box to the back of the children? Uh, you tengok balik kepada layer, okay? This is where the layer play, play their roles, okay? Sebab layer ni dia macam stack of uh, papers tau. Okay, uh, paper helai 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nak bawa, okay, yang yang kertas okay, ataupun box putih ni ke belakang, you kena sebenarnya klik bawa mouse ke layer, klik lama-lama dan drag ke bawah, okay, nampak line biru tu lepas. Bermaksud you ambil paper yang atas kali ni, layer yang atas kali ni, you bawa ke belakang. Okay, layer 
kanak-kanak ni eh berada. So that's how it goes lah kalau you nak bawa ke depan ke belakang okay apa yang berlaku. Okay so now um, yang box ni dah dekat belakang settle lah. Okay kalau kita tengok dekat testing ni uh, kita nak buat box biru macam ni eh. Okay dua box biru macam ni. So how do we do that? Uh, kita akan gunakan satu tu yang kita panggil rounded rectangle tool. Ada macam-macam bentuk di sini. Nanti you explore. So when I take the rounded uh, rectangle tool, okay, now the color is still white. You see atas ni white eh. Kita nak warna lain. So you can go to the top part here, okay, the men, uh, top menu ni ada tulis fill. You click on that white box, okay. You boleh pilih sebenarnya warna-warna apa yang you nak lah. Okay, this is up to you. Ha. Mana lah warna-warna you nak, you pilih lah, okay. Uh, let's say warna ni ke, warna tu ke, uh, you choose lah, okay. Let's say I pilih lah mana-mana, okay. Okay, let's say that colour eh, I pilih biru. Jadi, I pun buat lah, bawa, bawa mouse ke dalam, I masih berada di uh, tools yang kita panggil rounded rectangle tool ni, I bawa saja mouse ke dalam, belum click. Okay, take position, let's say from there, I mouse and then I tarik, see. Ha, dah jadi dah. Okay, dah jadi warna biru macam tu kan. Okay, ini box pertama. Kemudian, uh, I bawa ke tepi, klik box kedua pula. Klik, I tarik. Okay, another box. Okay, siap. So, as you can see there, dekat layer tu ada rounded rectangle 1, rounded rectangle 2 eh. Uh, bila tengok testing ni, you see for example, warna ni you boleh tukar-tukar lah. Now, for, for box ni, you nampak tak ada drop shadow kat belakang tu? Okay. How do we do drop, drop shadow? Okay, let's say sekarang kita buat rounded rectangle 2 ni. Okay, now I ambil balik eh, move tool eh, untuk gerakkan ke, susun ke. Okay, now pada posisi ni, saya pergi ke layer rounded rectangle tool ni, eh, rounded rectangle 2 ni. Bawa mouse ke layer ini, apa yang saya buat, saya double click. Okay, mouse tu eh. Click, click. Okay. Bila you double click, 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 okay, paparan ni akan keluar. Dia akan tanya you nak buat apa? Ada macam-macam efek di sini, okay. Nanti you try, but for now kita akan try drop shadow. Ni you boleh bawa ke tepi, ke tengah dan uh, sebagainya lah. Let's say I click on drop shadow. Okay, nampak tak apa yang berlaku? Okay, nampak tak ada keluar shadow tu kat belakang tu. Dan you boleh sebenarnya set shadow tu, dia punya opacity, nak lagi uh, lighter atau darker eh, you, you can set lah. So dia berubah di situ bila you tengok I set. Distance dia nak jauh ke, nak dekat, spreading dia macam mana, okay the size macam mana you can set, see. Uh, tak nak lah shadow tu keras sangat, kita bagi lembut sikit, alright. And uh, dia punya angle pun sebenarnya you boleh tukar eh. Macam you nak dia ke kiri sikit ke, ke kanan sikit ke, uh, you can adjust the angle there, you see. Alright, so dapatlah drop shadow sedikit. Nampak konon-konon box tu uh, actually timbul. Uh, okay, so the rest ni nanti you boleh bermain-main and see what will happen if you want to put stroke, different color stroke, you can do that as well. Eh? So it's as simple as click on it, okay, unclick on it. Alright, tak nak unclick balik. Okay, that's it. So, tadi kita dah set drop shadow. Alright, okay. Dan even the color of the shadow you can change. Okay, uh, tu satu kita dah buat. Now, the next part, uh, this part here lah. Kalau you nak buat another box, you can also do that. Uh, cara yang sama. Okay, uh, cara yang sama di mana uh, you boleh gunakan mana-mana what do you call box uh, uh, shapes here ataupun uh, you boleh juga guna balik uh, what do you call all the selection here ada banyak cara lah eh untuk jadikan dia box okay <coughs> kalau kata I nak buat guna this one lah eh uh, rectangle tool ni I nak buat just box biasa macam tu I boleh just simply uh, click tarik okay let's say satu box nak isi maklumat agaknya Okay. Uh, sebelum tu, you see, uh, warna dia masih biru, you tak tukar tadi kan. Okay, sepatutnya you boleh tukar warna dia tadi kan, tapi you tak tukar. Jadi, uh, kalau salah macam ni, macam mana you nak go back? I ada ajar sebelum ni, window, you can go to history, ingat. Okay, you boleh pergi balik macam tu. 
Alright, ke part yang last kali. So, tadi kita last kita create rectangle tu kan. So, kita just pergi balik lah. Kita nak buat another rectangle tu. Kita dah buat silap. Okay, just use the history eh. Then, I tutup balik. So, again, I terlupa tadi sebenarnya kalau I nak pakai box ke atau mana-mana shape di sini, I boleh set color ke atas tu. Okay, I can pick like different color. Okay, let's say white. And then uh, pada this position, uh, I bolehlah create satu box putih di situ. Okay. So, dia akan create another, you see, box there. And uh, box ni sebenarnya I boleh reduce opacity dia. Boleh jadi macam kurang sikit opacity. Nampak tak? Nampak a bit lighter, see. Uh, this, this part also you boleh main-main, you know. Uh, nampak macam natural sikit ke kan. Uh, okay. You boleh tukar-tukar opacity dia. Alright, uh, that is one. Dia akan jadi nampak macam as if, you know, this front box blend sikit dengan box yang di belakang eh. Um, okay, ni ada tiga boxes macam ni. You boleh buat, let's say, satu box. Kalau you malas nak ambil dan draw, ambil and draw, uh, what you can do is just you can uh, click on the, what you call here, okay. You either you can copy or copy layer style or create another same layer, okay? Or copy another one. Siapa selalunya apa yang I selalu buat, I just click lama-lama layer tu, I masuk dekat plus ni. So, dia automatically uh, copy another Uh, layer eh yang sama So bila I bawa move tool ni I tarik ke bawah sebenarnya dah copy kan dah Nampak? Okay satu dua So I nak lagi satu I boleh klik layer lama-lama I letak dekat tanda plus tu Pak dia copy So dah ada tiga box yang sama See? Okay so sebenarnya I tarik Nampak tak ada tiga box tu Ha, so size yang sama, you know, uh, panjang yang sama. Jadi, I tak apa lah, tak perlu lagi lah nak buat something yang baru manually eh. So, dia boleh copy, copy, copy je sebenarnya. <coughs> okay. Katakan tiga box di situ, alright. Um, di sini pula, you boleh isikan eh, nyataan. Okay. Box ni tukar warna pula tadi. So, uh, so just ignore this one. Ah, uh, You boleh masukkan ada ayat tu kan Our vision and mission So how do we create text Okay uh, How do you create text uh, You can just go to this tool called Okay klik lama-lama Ada horizontal type tool Okay you boleh klik oh, Choose that one Right Ah, uh, Sekarang ni warna text putih eh Kat atas ni again Kalau you nak set warna boleh tukar-tukar I bawa mouse ke dalam Alright and then I click once Okay, click once. Di dalam tu dia dah ready untuk di type. So, you type lah. Our mission and vision. Katakan kan. Okay, as you can see that. Alright, that's the font. You nak tukar font, you boleh select balik. And then pergi ke atas dan pilih lah mana-mana font yang you nak. Okay. But must remember, kalau design on screen, it is advisable to use sans serif. Okay, without serif eh. Sans serif. Pilihlah mana-mana <coughs> font yang bukan serif. Alright. And then, um, kalau you nak pilih uh, sama ada bold ke, medium ke, semi bold. Tukarlah macam biasa. Macam you guna words tu. Ha, macam tu kan. Then, uh, increase, uh, reduce size pun you boleh set. Sama juga macam Microsoft Word eh. Okay, you have one here. Okay, click move. Dia akan jadi satu perkataan yang you boleh gerak-gerakkan dan letakkanlah position dia. Okay, the same thing dengan yang lain tu. Okay, again, uh, what, what is the next? What do you call? Uh, okay, school activities kan? The same thing also. Okay, now our mission and vision berada di layer tersebut. You see sekarang dah banyak layer kan? Ah, sana ada, sini ada eh. But uh, the beauty with the latest Photoshop ni Kalau you tak tahu you di layer mana You just simply bawa You punya move tool ni Mouse ni bawa ke dalam Klik je on it Dia akan pergi Dia akan pergi automatically ke mana-mana Okay Nak tutup layer Nak buka layer pun boleh Alright You can just do that as well eh Okay um, Now Dah ada-ada ni 
nanti you try out Okay, you try out um, Nak buat lagi text yang baru Simply click on horizontal ni Click, you know uh, You boleh type lagi School activities Katakan kan Okay, yang kedua contohnya eh Then you susun Okay Uh, sedikit tentang itu Now, macam mana kita nak ambil pula Dan buat button ni Senang sahaja uh, Again, file Okay, kita kena buka lah eh. Open Right, kita buka File yang namanya button design 2 ni Open, okay Right, now ada beberapa eh. Yang background ni, I boleh tutup lah I dah tak pakai kan Okay, no, I don't save Right Okay, now, button ni. Um, you boleh sebenarnya pergi ke Google, uh, search for uh, buttons, design. Okay, akan keluar banyak design-design yang menarik. You boleh pilih mana-mana dan kita akan edit. Right, let's say I nak sedikit di sini lah eh. I pilih lah mana-mana. Maybe I boleh guna selection. Okay. Daripada sini. Macam I kata sebelum tadi, dia lock kan. Unlock kan dia dulu. Okay. Alright. Supaya you boleh edit lah. Alright. And then, uh, nak besarkan control plus plus plus. Oh, tolak, tolak, tolak. Eh, control kat keyboard tambah-tambah. Control keyboard tolak. Okay. So, space bar kat tengah untuk keluarkan tangan dan tarik. Okay. Now, let's say I nak ambil yang ni lah. Okay, ambil this one. Let's say I copy. Sebab dia bulat, dia kotak saja senang untuk select. Take this one. Ambil mouse, klik mouse. Jangan lepas dan tarik. Okay, you want this one. Edit, copy. Dan kita pergi ke file testing ni. Edit, kita paste. Okay. Dan move tool eh untuk dapatkan uh, di, uh, what do you call button tersebut. Okay, maybe nak letak ke atas ni kan. Okay, example. Okay, we continue just now. Uh, kita stop dekat design button tu. Okay, K bila kita dah ambil ni, maybe we want to edit the button, right? Uh, perhaps this is not the, what you call, uh, button we want as our first uh, button. Normally, first button apa? Home, right? Let's say we want to change this. Tapi apa yang berlaku, uh, ini dah melekat kan? Box ni, dia punya text ni dah memang datang sekali dengan design button ni. So, kita kena tukarlah. Besarkan sikit, control dekat keyboard dan tambah-tambah. Okay, space bar di keyboard untuk keluarkan tangan dan tarik. Okay, so you adjust to your view. Right, now I want to change this. Saya tak nak, saya tak nak uh, okay, perkataan ni. Alright, uh, you imagine this is your face and then this is the pimple, ada jerawat. So, you nak hilangkan jerawat tersebut. Okay, there are ways of doing it. Uh, satu, kita akan guna what we call patch tool. Okay, bila you klik lama-lama kat button ni, dia akan keluar banyak eh, uh, tool-tools lain. So, you pilih patch tool, right? Patch tool ni, uh, bila you katakanlah, you don't want this word, right? Okay, I bawa mouse ke dalam selepas dah pilih patch tool tu. Uh, I click mouse. Okay, jangan lepas. I tarik. Okay, mouse tu masih klik eh. Jangan lepas. Tarik. Ikut lebih kurang lah perkataan tu. Right. And then, lepas. Okay, let's say I nak tiru warna macam ni. Okay, dia akan tiru exactly. Nampak? Click mouse. Jangan lepas. Sehingga puas hati baru lepas. And then, pilih lah. Eh, warna yang lebih kurang. So, dia hilang. So, macam dekat wajah you lah. If you have pimples, you know, you can use patch tool. You choose the nearest skin. Jangan pula pilih uh, warna kulit di kaki. Nanti sekarang warna dia akan berbeza dengan warna muka tu eh. So, pilih warna yang paling terdekat. Dia akan copy. Okay, tu satu cara. Dia banyak cara lain sebenarnya eh. Okay, that is one way. Uh, sama juga dengan uh, di sini. Kalau you nak ubah, you tak nak. Uh, what do you call gambar surat ni Maybe you nak tukar gambar home ke You can do that as well uh, Salah satu cara lain pula I gunakan what we call Rectangular marquee tool ni I select je lah Okay I select that part maybe Okay I tak nak ni Okay I select And then I nak warna exactly macam ni Okay how do you do that You boleh guna what we call uh, Ni Okay 
what we call eyedropper tool. Eyedropper ni bestnya dia boleh detect exact warna daripada mana-mana sumber uh, dalam gambar tu lah. For example, I nak warna biru ni. Pak, I click. Nampak tak? Foreground akan detect exactly warna yang I click tu. Kalau I nak warna lain, dia akan tukar. Nampak? Gelap. Okay, mana-mana warna lain, dia akan tukar. So, kalau you ada, -ada gambar, you ambil gambar you sendiri ke you nak warna yang berada pada baju dalam gambar you, uh, you boleh klik pakai eropa ni tidur mana-mana eh. Okay, let's say lah I nak warna exactly warna ni tadi. Uh, I dah masukkan. Okay, dah ada di situ. So, you boleh ambil uh, pin bucket tadi. You dah select kan. Uh, you masukkan lah. So, sekarang ni dia punya tolerance kecil. Okay, kalau I ubah tolerance tu nanti I drop dia lagi banyak. Klik, 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 klik. Sampai dia jadi warna biru semua. Okay. Ah, uh, tu satu cara. Okay, again I remind you bila blinking ni you kena matikan dia dulu sebelum you boleh buat uh, another work. Ah, uh, so you kena matikan dengan control donkey D eh. Okay, dia mati si. So itu adalah satu cara untuk membuat uh, button. Dan nak buat uh, tag dalam button ni seperti sama tak seperti tadi. Create, uh, ambil what you call horizontal horizontal type tool ni bawa ke dalam, klik sekali. Okay, sekarang dia warna apa? Biru. You maybe boleh tukar lah ya, warna apa-apa you nak. Again, dekat bahagian ni nak tukar warna. So, you tukar lah home. Maybe nak letak home ke? Okay, dah settle. Klik this one. Ta you dapat. Okay, satu cara. Okay, ini salah satu cara lah. Kalau you nak button yang lain, you don't want uh, design button yang I bagi ni, boleh juga okay, you boleh just simply pergi ke Google, you type web button design, ada banyak you see, so many button here so maybe you click on mana-mana lah, this one lah, let's say so eh I can just simply bring my mouse klik kanan ni, I copy ha, copy image Lepas tu, I pergi balik to Photoshop here and edit, I paste or control V, I paste. Tada! You see so many. Besar sangat paparan, macam mana nak kecilkan? Control tolak, tolak. Okay, nak kecilkan and then space bar dekat keyboard tu tekan, keluar tangan dan tarik mouse. You see? So, ada banyak design button kat sini. Jadi, let's say I just want to take one of them. Let's say this download here. Uh, nak delete yang lain boleh I ambil uh, rectangular marquee tool ni I select yang lain ni I delete dekat keyboard Tada! Okay again Select Delete Select Delete See? As easy as that Okay And uh, Okay I tarik space by eh, untuk tarik, keluarkan tangan tadi dekat keyboard ni. Eh. So, ada yang macam ni. Kalau you nak mudah, kita ada satu button. Klik lama-lama, you akan nampak polygonal lasso tool. Ini pun semua ni selection button. Cuma cara dia select berbeza-beza. Okay. So, I boleh klik mouse sekali. Klik mouse sekali ikut shape dia. Eh. And then, klik mouse sekali. Klik sekali lagi. Okay, klik. 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 Sehingga jumpa balik. Bila jumpa balik daripada mana you start tadi, dia akan keluar. Ada bulat di tepi tu. Klik. Okay. Dia bagi tahu now. I'm ready. Dah select dah. So, saya tekan delete di keyboard. Tada! Hilang. See? Again, macam I kata, berlaku selection ni. You kena matikan selection dulu sebelum you can do another work. Uh, control donkey. Control D. Matikan selection. So, dah siap. Satu button. See? Okay, dan you boleh bawa button tu ke tepi, adjust size, uh, size dia lah uh, mengikut kesesuaian, okay. Shift, okay, dah, dah transform, control T dan uh, reduce size ke and then dah habis, dah sesuka dah dengan size tersebut, you mesti tekan enter di keyboard. Okay, you got another button, you see. So, as easy as that. Um, like I've said, there's so many choices here. You can always uh, um, copy, but you need to do editing, of course. You cannot simply copy exactly. So, that's the function of Photoshop. They can assist you with it. Okay, jadi, um, I'm sure most of you are new to Photoshop and I believe this is a lot for you. Jadi, um, I nak you cuba. Okay, it takes lots of practice. 
please do not give up Okay one thing for sure Memang akan rasa macam nak give up Bila cuba-cuba tak boleh But believe me even designer require years of years of practice Then only they can master the photoshop eh? uh, Again ada masa macam tadi kita buat quite uh, brief Macam ni kan uh, Kalau ni you kena ni lah You kena bersihkan tepi-tepi ni You boleh guna eraser tool Okay you cantikkan lah eh Jadi untuk our assignment sebenarnya this is what we're going to do we're going to design um, interface the first page of a website uh, then redesign website sekolah yang I dah bagi you earlier uh, you have to use your creativity uh, daripada apa yang kita telah bincangkan dan belajar tentang layout design okay element and principle of design all those you have to take into consideration in creating or redesigning um, the school website that I've gave you Okay, all the best. If you don't understand, please let me know. You can always message me, alright? Or call me or simply tak jumpa button agaknya. Eh, macam mana nak buat ni? Okay, let me know, alright? Uh, so, uh, last word, please be patient. Uh, do lots of lots of lots of practice.